ഹലോ ആഷ് ഫാമിലി ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഊട്ടി ട്രിപ്പിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഡേയുടെ ആദ്യം ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി സെക്കൻഡ് ഡേയുടെ വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട് എല്ലാവരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡേ സെക്കൻഡ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡേ അല്ല കേട്ടോ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ഊട്ടിയിൽ ചെന്നതോടെ കൂടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് തീർന്നായിരുന്നു ഊട്ടിയിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പോയത് ഗവൺമെൻറ് റോസ് ഗാർഡൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ റൂമിൽ ചെന്നതും അതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫൈവ് തേർട്ടി ഒക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ചെന്നു അപ്പോൾ റൂമിൽ കയറി എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി റോസ് ഗാർഡൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളവിടെ ചെല്ലുകയാണ് റോസ് ഗാർഡനിൽ ഒരു എൻട്രൻസ് ഫീസൊക്കെ ഉണ്ട് അഡൽസിന് ഫോർട്ടി റുപ്പീസും കിഡ്സിന് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസും അപ്പോൾ ആ എൻട്രൻസ് ഫീസൊക്കെ എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പോവാണ് അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റോസാപ്പൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും കാണാനില്ല അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് രസമുള്ള റോസ് ചെടികളോട് ഇഷ്ടമുള്ളവർ പിന്നെ റോസാപ്പൂക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെടികളുടെ പൂക്കളുടെ രാജാവാണല്ലോ റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ റോസിൻ്റെ എല്ലാ വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലാൻസ് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിലൊരു ത്രീ തൗസൻഡ് സംതിങ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത്ര റോസിൽ തന്നെ പല ഫ്ലവേഴ്സ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇത്ര ഇവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് പിന്നെ ഇത് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ ടു ജൂണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഭംഗി അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഇത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫുൾ ഗ്രീൻ ആയിട്ടൊക്കെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ സമയം ഏപ്രിൽ ടു ജൂൺ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയപ്പോൾ തന്നെ ജൂണായി മെയ് മാസത്തിലൊക്കെയാണ് നല്ല ഡാർക്ക് കളറിൽ ഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ പുഷ്പമേളയൊക്കെ നടക്കുക ഊട്ടി ഫ്ലവർ ഷോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് മെയ് മാസത്തിലൊക്കെ പിന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് തിക്കും തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റാക്കിയതാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് പോകാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ഇത് പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഓരോ ടെറസുകളായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലേ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടെറസ് സെക്കൻഡ് ടെറസ് തേർഡ് ടെറസ് അങ്ങനെ ഓരോ ടെറസിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കാണാൻ ഭയങ്കര അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഊട്ടിക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് ഈ ഒരു സ്ഥലം പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്തെ പോവുകയും ചെയ്യാവുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലാത്ത സമയത്ത് പോയിട്ട് ഒന്നും കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇവിടുത്തെ ഫ്ലവേഴ്സിനൊക്കെ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഓരോ ഫ്ലവറിന് ഓരോ നെയിമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പണ്ട് ജയലളിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ഇവിടുത്തെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ജയലളിതയുടെ പേരിൽ ഒരു ചെടിക്ക് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്ര ഒരു റോസിന് പണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കളേഴ്സ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന കളറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് ആണ് കേട്ടോ ആ കളർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാമറയിൽ ആ കളർ അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ചെല്ലേണ്ട സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ തേർട്ടി രാവിലെ ഏഴരയ്ക്ക് തുറക്കും വൈകിട്ട് ആറര വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഊട്ടിയിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും വൈകിട്ട് ആറര വരെ ഉള്ള സാ ടൈമിങ് ആറരയ്ക്ക് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ ഒരു തണുപ്പും ഇതൊക്കെ കാരണം ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആറര വരെ ഉള്ളൂ എല്ലായിടത്തും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ടൊക്കെ ആ ഒരു ടൈമിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യണം നല്ല അടിപൊളി കളറുകളും പൂക്കളും പിന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഓരോ രൂപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ആ ഫ്ലവർ ഷോ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലവർ ഷോയുടെ സമയത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ മോഡൽ എല്ലാവരും വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കലുകാരാണ് നമ്മളൊരു പ്ലേസിൽ പോയാൽ അധികം ഫോട്ടോസ് അത് മെമ്മറീസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മെമ്മറീസ് ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ
കെട്ടിപ്പൊന്നല്ലാതെ കളർ പോയതാണോ ഈ കളറായിരിക്കുമല്ലോ ഡാലിയോ റോസ് എന്നെയാണ് ചെയ്ത് ഏത് ഡാലിയ ആ അത് ഡാലിയ ഇത് റോസാ ഇതിനകത്ത് റോസ് തന്നെയാ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ക്യൂ ഉണ്ട് അപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ പക്ഷെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാനിപ്പോ സമയമില്ല ഊട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചതും റേസ് കോഴ്സ് ഇല്ലേ റേസ് കോഴ്സിന്റെ ഇതും ജോൺസ് ഉള്ളിവൻ തന്നെയാണ് ചേട്ടെ സ്റ്റാറ്റസിനുള്ള ഫോട്ടോസ് ഈ എടുത്തു കൂട്ടത് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ ആളോ ഈ ഇവിടെ പവനായി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുക നമ്മളൊരു സെൽഫി എടുക്കും ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് റോസ് ഗാർഡൻ റോസായിട്ട് വേറെ ഒന്നും കാണാനില്ലോ എന്ത് നോക്കണം എന്നറിയില്ല ഞാൻ നല്ല സ്പീഡിൽ നടക്കാം കേട്ടോ കാരണം ഇരുട്ട് ആവണതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് അതെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേഗം വേഗം നടക്കുന്നത് ഒരേ കളറിന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട കളേഴ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ ഇല്ലടാ അവിടെ കണ്ട കളറൊക്കെ തന്നെയല്ലേ വലുതാ എല്ലാം നല്ല വലിയ പൂക്കളാണ് പക്ഷെ ക്യാമറയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും കളറിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നതിനേക്കാളും ചില പൂവിനൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സാക്റ്റ് ആ കളറ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഡാർക്ക് മെറൂണിൻ്റെ കളർ തന്നെ ക്യാമറയിൽ കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്താണ് ഡേ ഡോൺ ഫ്ലക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫൈൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്തുവാടാ 
ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇലയുടെ കളർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലേ മറ്റേ ഡാലിയയുടെ കളർ പോലെ അല്ലേ വേറെ എന്തേലും മോഡല് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കോ ഇവിടത്തെ വളക്കൂറ് കാരണം ചിലപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഇലയൊക്കെ ആയതായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മള് ഡാലിയയുടെ ഇല പോലെ ഇല്ലേ വളം കാരണമായിരിക്കും ഇവിടത്തെ മണ്ണിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇല്ലേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാരും ഫോട്ടോ എടുക്കലിന്റെ തിരക്കില്ല ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ കേറ്ററക്കം കേറ്ററക്കം ഉള്ള അങ്ങനത്തെ സ്ഥലം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള വള്ളി റോസ ഉണ്ടോ അവസാനം വള്ളി റോസ വള്ളി റോസ വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ആർച്ച് വള്ളി റോസ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആർച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു താഴത്തേക്ക് ആ താഴത്തെ നല്ല റിസോർട്ടോ ഭംഗിയറ്റം വരെ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാനായിട്ട് താഴ്ന്ന് ഈ റോഡിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നടന്നു വന്നവർക്കൊക്കെ കയറി വരാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പർപ്പിൾ കളറാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഈ ഡാലിയ ഇതൊരു റെഡും വൈറ്റും കൂടെ കൂടിയ കളറും അത് പർപ്പിളും വൈറ്റും കളറും വലിയ സൈസ് അവിടെ കാണാൻ
ടീച്ചറും എന്നെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവരും പോയെന്നു തോന്നുന്നു വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ റോസ് കണ്ടു ഡാലിയ കണ്ടു പിന്നെ വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് പൂ ഇടാൻ നിൽക്കണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല എന്താണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂവാണ് വേണ്ടവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് സമയമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ചേച്ചി ഇതൊക്കെ ഈ പുഷ്പമേള കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയതാണ് നിറച്ചും ഫ്ലേസ് ആയിരുന്നു കാണും അന്നേരം ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഈ റോസും പലതരം എല്ലായിടത്തും ഒന്നിച്ചു പോയി നിക്കാൻ എന്നിട്ട് അച്ചായിട്ട് മോളില അച്ചായി ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് മിക്കവാറും ഫോൺ ഹാങ് ആണ് ഫോർത്ത് ടെറസിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ഫോർത്ത് ടെറസില് തൗസൻഡ് സംതിങ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിട്ടോ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി എന്നല്ല ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു വൺ വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോ അത്രയും ഫ്ലവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ വഴിയില്ല ഒക്കെ ഒരു വാടിയ സ്റ്റേജിലായിട്ടുണ്ട് ചിലതിൻ്റെ ചിലതൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊക്കെയുണ്ട് ചിലതൊക്കെ വാടിയ സ്റ്റേജിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ വെറൈറ്റിയും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഫ്ലവർ ഷോയുടെ സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ കിടുവായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ ഭയങ്കര തിരക്കായിട്ട് നമുക്ക് വന്നാലും ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല റോഡിൽ ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ഇപ്പം തന്നെ റോഡ് ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ഇത് തന്നെ യൂക്കാലി അല്ലേ 
क्यों कल ही लगा है टर्टी <laughs> फ्लवर्सूकल अड़ वर्ष मे मसलते फ्लवर षो आ सम पेमा इवे निकरमी यानिपा कवर क्लोसी टाइम सिक्स तेटी आूटी ऐसी स्थल आने का सिक्स तेटी की क्लोस अब अब नमक पेटी आ स्थल और एंट्रस फी एल अदड़ी का अब रोस् गार्डन वीडियो इतना तीर बाय बाय अड़ते वीडियो अड़ते अड़ स्थल वीडियो इन अड़ ब्लॉक का इत्र स्थल नमें कैर स्थल इरीटा स्थल लाइट कौन